皇上，臣妾陪您去延禧宫，顺便看看于妃姐姐缺什么。毕竟十二阿哥也住那儿。嗯，还是你细心。于妃姐姐是个省事儿的。哟，永琪。为何在宫中乱跑？成何体统？十二阿哥，皇上您别跑了！十二阿哥，阿哥仿佛受到惊吓，眼睛都直了。奴才请皇上啊，请令妃啊。小栗子，你是跟着十二阿哥的，出什么事儿了？奴才，奴才也不知道。十二阿哥本来要去御花园摘草莓，谁知才进去就吓得大叫起来，说皇后娘娘和小林子抱在一起，然后就发了狂似的跑。放肆！胡说什么呢？奴才不敢。母亲，你看到了什么？不会的，十二阿哥，你可要想清楚再说呀！阿娘，阿娘，小林子，不会的。嗯、皇上，要不要传皇后娘娘问个清楚？阿娘，小林子，不会的。皇上，要不要传皇后娘娘问个清楚？或者传荣佩问清原委？可是，荣佩是皇后娘娘的心腹，又是个硬骨头，怎么也不会说出对皇后娘娘不利之语。而且奴才听说，小林子在一坑空伺候的时候，荣佩对他也是。格外的照顾。皇上，十二阿哥受到惊吓，城里人多也不方便，臣妾就先带十二阿哥回永寿宫安置吧。先把他带下去。是。这。十二阿哥，奴才护着您。你去查凌云车，在不在御花园？为何在此？查完之后。回来禀报，这，快，来额娘，咱们回去吧。额娘，咱们回去吧。好阿哥，您喝口水歇歇。为什么破绽吧？您放心吧，奴才给魏登山神药，十二阿哥一觉醒过来，那野熏的毒性就过去了，谁也查不出什么。至于那个小栗子，奴才都已经安排好了，您就放心吧。那就好，照顾好十二阿哥，我去看皇上。是。根本没有的事儿。永基怎么会卷了进去？永基呢？金钟刚送回我那儿，他状况有点不好。姐姐，
我想先别让他瞧见你吧。这件事我也觉得有点古怪。我已经让姜太医替永基把过脉了，没查出什么。永基今日的膳食我也派人查了，也没什么异状。我母子被人算计了，这招真是太狠了。这件事，如今把永基卷了进来，一来皇上更易听信，二来会造成姐姐母子疏离。姐姐有什么打算？皇上已经将凌云车送去慎刑司了。是，凌云车那里自然是没招出什么，但皇上已经派人严刑拷打，想必心里是认定此事了。一旦皇上认定此事，凌云车要活着出来，怕是难了。姐姐，与其由皇上亲口下令杀了凌云车，倒不如姐姐先动手，或许能够让皇上相信你跟凌云车之间是清白的。海兰，你在说什么？我和凌云彻本来就是清白的，我自然相信姐姐跟凌云彻是清白的，但是眼下紧要的是皇上怎么想。皇上现在对凌云彻如此的凶狠，只怕姐姐的处境更加危险。你先不要说这些，凌云彻，我再想办法。现在最要紧的是永基，三宝，永彩彩，去查永基身边伺候他的人有何不妥？皇后娘娘，出了这事儿，皇上已经将十二阿哥身边所有伺候的人都打发走了。就查那些人，追出宫也得查。这皇上，永基呢？十二阿哥服了安神药，睡了一晌午，睡醒后，臣妾派人送回于妃那儿了。嗯，这孩子受到了惊吓，迷迷糊糊的，怕是也不大记得什么了。不记得才好。皇上，这事可不能声张出去，一旦声张，便是天大的丑闻呐！而且。您还得顾着皇后娘娘的脸面呢。他不配做皇后。永基，你到底有没有看到皇后娘和林侍卫？十二弟，你真的看到了吗？五哥，真是我说的吗？我真不记得了。于娘娘，是我害了皇额娘吗？都怪我。永吉乖，不哭了。怎么会怪你呢？这事儿不怪你啊。你先回房里休息吧。泽之，珠儿，带十二阿哥回房间，好生照顾着。是，十二阿哥，去吧。你皇阿玛那边，现在什么状况？按照皇阿玛的性子。凌云彻迟早是保不住了，在这之前一定受尽折磨，生不如死。还有皇阿娘那儿，若是皇阿玛动了废后的心思，便不好办了